यह है पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान बिहार का सबसे बड़ा मैदान क्रांति की मशाल जलाने वाला मैदान सत्ता के संघर्ष का मैदान सियासी बदलाव का मैदान रैलियों का मैदान धार्मिक उत्सवों का मैदान मेले का मैदान खेल कूद का मैदान टहलने का मैदान राहगीरों के लिए सुस्ताने का मैदान तो प्रेमी जोड़ों के लिए फुर्सत के पल बिताने का मैदान अपने आप में कई विशेषताओं को समेटे पटना का गांधी मैदान यू ही गांधी मैदान नहीं बन गया है इसके पीछे है हिंदुस्तान की जंग आजादी की दास्तान तकरीबन बासठ एकड़ के क्षेत्र फल में फैले इस मैदान को अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पटना लॉन्स के नाम से जाना जाता था गंगा किनारे स्थित इस मैदान में उस दौर का शासक वर्ग यानी अंग्रेज अफसर यहाँ हवा खोरी करते थे गोल्फ खेलते थे और घुड़ सवारी करते थे कौन जानता था कि अंग्रेज जिस गांधी मैदान में आज घोड़े दौड़ा रहे हैं और गोल्फ खेल रहे हैं वहीं उनकी पतन की कहानी शुरू हो जाएगी 1918 की बात है अंग्रेजी शासन के खिलाफ नाफरमानी की जिद ठान चुके मोहनदास करमचंद गांधी इसी गांधी मैदान में जो तब पटना लॉन हुआ करता था पहुंचते थे तब रैलियों का युग नहीं हुआ करता था बापू की जनसभा होती थी बिहार समेत देश भर से उनके चाहने वाले लोग पहुंचते थे गांधी जी आजादी के बारे में बताते थे आजादी के महत्व पर चर्चा करते थे लोग उनके विचारों को सुनकर संदेश वाहक बनकर वापस जाते थे अपने गांव, मोहल्ले और इलाकों में बताते थे कि यह देश हमारा है अंग्रेज हमें मूर्ख बनाकर शासन कर रहे हैं यही संदेश धीरे धीरे ब्रिटिश शासन के खिलाफ चिंगारी का रूप धारण करता है और भारतीय जनमानस के शासन के खिलाफ असंतोष पैदा करती है गांधी जी की इसी जनसभा की याद में देश की आजादी के बाद इस मैदान का नामकरण गांधी मैदान कर दिया जाता है उनकी याद में इस गांधी मैदान में उनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है 21 सालों बाद यानी उनतीस दिसंबर उन्नीस को इसी गांधी मैदान में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना की जनसभा होती है जिसमें वह कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी बताते हैं इसी जनसभा में जिन्ना ने द्वी राष्ट्रवाद के सिद्धांत की पहली चर्चा की उन्नीस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तो इसी गांधी मैदान में अपनी पहली जनसभा की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए इमरजेंसी के खिलाफ इसी गांधी मैदान के संघर्ष का शंखनाद होता है जिसने संपूर्ण क्रांति को साकार करते हुए सत्ता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया इसी गांधी मैदान की गरीब रैली ने लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय का नायक बनाया तो कौन भूल सकता है 2013 की उस हुंकार रैली को जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बम के धमाकों के बीच सत्ता परिवर्तन की गर्जना करते हैं और 2014 में ऐतिहासिक विजय पताका लहराते हैं सियासत के इतर धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों की बात करें तो हाल ही में यह गांधी मैदान गवाह बना सिखों के दसवें गुरु हिंद के पीर साहेब कमाल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाश उत्सव का जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया से लोग शामिल हुए प्रकाश पर्व के इस महा आयोजन ने गांधी मैदान के इतिहास में एक और कड़ी जोड़ दी भव्य पंडाल का निर्माण हुआ गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश हुआ और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस अस्थायी गुरुद्वार पे मत्था टेका बड़ी बड़ी हस्तियां झूठी इसी गांधी मैदान के एक कोने में उच्च स्तरीय सुविधा युक्त टेंट सिटी बनसाई गई जिसमें हजारों लोग के ठहरने की व्यवस्था थी इस प्रकाश पर्व ने देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से चलकर आए लोगों के दिलों में बिहारियों के प्रति आदर और सम्मान का भाव जगाया बिहारियों के प्रति स्थापित दुर्भावना को दूर किया इस समागमन के बाद यहाँ की मीठी यादों को दिल में बसाए सब अपने अपने देश लौट गए यह कहते हुए कि यह बिहार है हमारे गुरु का द्वार है कारने मैदान किसी को निराश नहीं करता बच्चे बूढ़े अधेर युवा महिला यहाँ सबके लिए कुछ ना कुछ है आज की भागम भाग भरी जिंदगी में हर कोई तनाव से भरा हुआ है 
पैसे बनाने की होड में लोग स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह होते जाते हैं गांधी मैदान एक किनारे में हेल्थ क्लब यानी जिम बना हुआ है जहां हर उम्र के लोग खुद को फिट रखने और स्ट्रेस को दूर करने के लिए आते हैं वर्कआउट करते हैं इनमें युवा भी है महिला भी और अधेर भी तो कुछ उत्साही बुजुर्ग भी इस तरह गांधी मैदान सबको स्वस्थ रखने का भी संदेश देता है गांधी मैदान निर्जीव है पर दिल में नन्हे मुन्नों के लिए ममता का भाव रखता है उनके खेलने कूदने और चहकने का ख्याल रखता है गर्मी की दस्तक देते ही गांधी मैदान का एक कोना बच्चों के लिए आरक्षित हो जाता है क्योंकि वहां उनके फेवरेट डिज्नीलैंड के किस्म किस्म के झूले जो लग जाते हैं वहीं यह गांधी मैदान साहित्य प्रेमियों के लिए भी निराश नहीं करता समय समय पर उनके लिए यहाँ बुक फेयर लगते रहते हैं जहाँ उन्हें अपने पसंदीदा लेखकों और साहित्यकारों की रचनाओं के रूबरू होने का मौका मिल जाता है अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो आपके लिए गांधी मैदान का गेट नंबर छह खुला हुआ है जहाँ है ओपन फूड कोर्ट टेस्ट ऑफ बिहार यहाँ आप अपने बजट के मुताबिक लजतदार और स्वादिष्ट खाना का आनंद ले सकते हैं उत्तर भारतीय दक्षिण भारतीय चाइनीज वेज नॉन वेज हर तरह के व्यंजन यहाँ उपलब्ध है राजधानी में अवस्थित यह गांधी मैदान यहाँ के नागरिकों के जीवन का अंग या यूं कहें जीवन शैली बन चुका है अनगिनत घटनाओं और बदलावों के साक्षी इस गांधी मैदान के कितने रंग अभी दिखेंगे ये भविष्य के गर्व में है हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि चाहे जो भी बदलाव और जैसा हो सकारात्मक हो समाज और देश के हित में हो